Hello friends, I am Rakhi. In this video, again, we will learn two new rules regarding the nomenclature of organic compounds. I hope you must have revised the previous rules so that it will be easy for you to nomenclate the organic compounds. Fine, so let's begin with the two new rules. First rule which I will be discussing in this video is name, naming same alkyl groups at natural position. And next rule, numbering the complex substitute. So let's begin with the first rule, naming same alkyl groups at different positions. When the same alkyl group occurs more than once on the parent chain at different positions, the positional number of each group is separated by commas and suitable prefixes such as di, tri, tetra, etc. are attached to the name of the entire groups. According to this rule, ye rule ye kehta hai, if I am having an organic molecule, or an organic molecule, which will be a parent chain, and in that parent chain, if I am seeing that there are many different groups attached, so how will we do the numbering and naming? So, we will do what we will do in that way. We will do the fill different shape then. That means the positional number of each group, which is the positional number of each group, which means the local position of each group, each group की हम उसको separate करेंगे by comma से और suitable prefixes से such as di, tri और tetra हम इसका example लेके देखते हैं अगर मैं इसका ये example लेती हूँ इस organic molecule को देखती हूँ तो मैंने इसकी numbering की and I've done numbering according to block rule और जो भी मैंने rules पहले आपको previous video में पढ़ाए हैं उस rule उन rules के according I've done its numbering fine अब इसके naming पे आप जैसे कि देख रहे हैं कि इस organic molecule के अंदर I am having three methyl groups and we have the same alkyl groups hai. Who be three? Who be concept methyl ki or eight? Who see parent chain pe? One methyl, two methyl, three methyl. So, now we will name this way. 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 We will separate this way. We will separate this way. We will separate this way. We will take their positional number. We will take positional numbers. We will separate this way. We will separate this way. We will separate this way. और फिर एक हम प्रिफिक्सेस यूज करेंगे तो पोस्ट डाई हो गया ट्राई हो गया हैं टेट्रा हो गया अकॉर्डिंग टू दी नंबर ऑफ एल्काइल सेम एल्काइल सब्सट्रेंट प्रेजेंट ऑन दैट पेरेंट चेन ठीक है तो लेट्स सी अगर मैं इसकी नंबरिंग कर रही हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सेम तो आई एम हैविंग थ्री एल थ्री एल्काइल ग्रुप दैट मींस थ्री मिथाइल सब्सटिट्यूमेंट प्रेजेंट ऑन द पेरेंट चेन फाइन तो अब मैं इसकी नंबरिंग करती हूँ सेकंड पे मेरे पास दो मिथाइल ग्रुप्स हैं तो मैं क्या करूँगी टू कॉमन टू दैट मींस एक मिथाइल ग्रुप के लिए टू और दूसरे सेकंड मिथाइल ग्रुप के लिए टू टू कॉमा टू कॉमा फोर बिकॉज़ फोर पे मेरे पास मिथाइल ग्रुप है आप क्या करोगे इट इस ट्राइ मिथाइल ट्राइ क्यों किया मैंने बिकॉज़ ये थ्री है तो आई एम यूजिंग दी प्रीफिक्स ट्राइ और एल्काइल ग्रुप का नाम क्या मिथाइल सो इट विल बी पेंटेन, because जो कार्बन चेन है वो five कार्बन आइटम्स की है, तो two comma two comma four try methyl pentane. Do remember, जो हम ये di try use करते हैं, इसमें हम alphabetical orders नहीं देखेंगे, will not be writing it as the alphabetical fashion of alphabetical order. ठीक है, ये और ऊपर से जो इनका इनको हम represent करेंगे, तो इनको हम alphabetical capital letters में इनकी starting नहीं करेंगे, इनको small letters में लेंगे. तो try मिथाइल पेंटेन for this complex अगर मैं इस पे आती हूँ तो मैंने इसकी numbering की मेरे पास ये parent chain है और मेरे पास substituent two पे present है four पे present है two पे मेरे पास एक मिथाइल group है four पे मेरे पास एक और मिथाइल group है और एक इथाइल group है तो obviously पहले rules के according मैंने आपको बताया था कि हम numbering जैसे हमने मैंने numbering start किए इसकी तो सबसे पहले alphabetical orders में आएगा fine alphabetical orders में अगर मैं इसको करना चाहूँ तो it will be four इथाइल टू कॉमा फोर डाइन मिथाइल हेक्सेन, because टू पे और फोर पे मेरे पास क्या प्रेजेंट है? मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो टू कॉमा फोर, then I'll be using डाइन मिथाइल हेक्सेन and it will be फोर इथाइल, fine. Now we move to an R another example, in another example में मैंने एक गाने का मॉडल फिर से लिया है, इसकी मेरे पास जो पेरेंट चेन है, वो कौन सी पेरेंट चेन है? I'm taking this as a parent chain. तो इसकी नंबरिंग मैंने कैसे की? One, two, three, four, five, six. इसकी नंबरिंग मैंने इस तरह से की. अब इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, इस पेरेंट चेन में जो मेरे पास एल्काइल सब्सटिट्यूट प्रेजेंट है, वो किस तरह के हैं? सेकेंड कार्बन आइटम पे मेरे पास एक मिथाइल ग्रुप है, and fourth कार्बन आइटम पे मेरे पास एक और मिथाइल ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप है. Fine. अब मैं इसकी नंबरिंग 
आई एम मेरे पास भी मेरे पास यहाँ पर क्या है बस दो सब तरह के एल्काइल ग्रुप है एक इथाइल और मिथाइल तो एल्फोबेटिकल ऑर्डर के अंदर तो इथाइल सबसे पहले आएगा मिथाइल किस पोजिशन पे फोर्थ पोजिशन पे इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो मैं क्या करूंगी फोर इथाइल फाइन अब मैं क्या करूंगी टू देन आई बी प्लेस इन हाइफिन देन टू कॉमा फोर डाइन मिथाइल एक्सिन तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल मैंने क्या किया जो मेरे पोजिशनल नंबर थे ईच ग्रुप जो मेरे पोजिशनल नंबर थे ईच ग्रुप के उनको मैंने सेपरेट किया है कॉमर्स से और उनके आगे मैंने सुटेबल प्रिफिक्सेस लगाए हैं सी फोर इथाइल तो जो पहले रूल पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग इतनी फाइन की फोर इथाइल है यूजिंग इन हाइफ है अब बारी आती है कि दो एल्काइल ग्रुप मेरे पास प्रेजेंट है तो अब मैं इसकी नेमिंग किस तरह से करूँ अलग अलग लोकेट पोजिशन पे प्रेजेंट रखने की तो टू पे एक है एंड फोर पे एक है तो इसको जब पोजिशनल नंबर ऑफ ईच ग्रुप इज सेपरेट बाई कॉमर्स तो टू कॉमा फोर देन मैंने हाइफन देन डाय डाय क्यों यूज किया क्योंकि मेरे पास जो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है वो दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है एक पेरेंट चेन पे तो टू कॉमा फोर डाय मिथाइल फाइन और इस पेरेंट चेन का नेम क्या है सिक्स कार्बन आइटम की चेन है तो क्या हो जाएगा एक्सेन हो जाएगा सो दिस इज द नेमिंग ऑफ दिस अकॉर्डिंग दिस इज द नेमिंग अकॉर्डिंग टू दिस रूल फाइन अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे सपोज मेरे पास ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है मैंने इसकी नंबरिंग की है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फाइन ये मेरे पास सिक्स कार्बन आइटम का मेरे पास ये पेरेंट चेन है फाइन ये देखिए ये पेरेंट चेन है दिस इज देंट चेन ये पेरेंट चेन है ठीक है अब ये पेरेंट चेन है अब इस पेरेंट चेन पे वी आर है और इन फोर में से थ्री जो एल्काइल सब्सटीट्यूट है वो सेम है और एक डिफरेंट है गॉट द पॉइंट अब हम इसकी नेमिंग स्टार्ट कर दे ऑब्वियसली नेमिंग जो मैं मेरे पास एल्काइल सब्सटीट्यूट अगर मेरे पास प्रेजेंट है तो एल्काइल सब्सटीट्यूट मेरे पास दो से दो या दो से ज्यादा हो गए हैं तो उसकी नेमिंग किसके अकॉर्डिंग होगी अकॉर्डिंग टू एल्फोबेटिकल ऑर्डर तो एल्फोबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले इथाइल आता है हमारे पास में तो ऑब्वियसली थर्ड कार्बन आइटम पे आई एम हैविंग इथाइल एज अ एल्काइल सब्सिट्यूट तो मैंने क्या लिख दिया थ्री इथाइल तो इसका एक बार के लिए काम कर डन हो चुका है थ्री इथाइल का वी आर करेक्ट विद दिस ठीक है अब आते हैं हाइफन लगाते हैं अब मैंने इसमें क्या बताया था जो मेरे पास पोजिशनल नंबर है ईच ग्रुप की उसको मैं सेपरेट करूंगी कॉमर्स से और फिर मैं सुटेबल प्रोफेक्सेस लगाऊंगी मेरे पास थ्री मिथाइल ग्रुप्स है वन टू एंड थ्री और वो भी किस किस पोजीशन पे लेट्स सी मैंने हाइफन लगाया देन टू कॉमा थ्री कॉमा फोर फाइन टू थ्री फोर पे मेरे पास मिथाइल सब्सिट्रेंट प्रेजेंट है तो आई डेट टू कॉमा थ्री कॉमा फोर फिर हाइफन लगाया देन हाउ मेनी मिथाइल ग्रुप्स आर है थ्री मिथाइल ग्रुप्स आर है फाइन सो इट विल बी ट्राई मिथाइल एंड देन वॉट इज द नेम ऑफ द पेरेंट चेन इट इज हैविंग सिक्स कार्बन आइटम छह कार्बन आइटम है इसके पास में तो इट विल बी हेक्सी तो इसका नॉमन क्लेचर क्या हो गया थ्री इथाइल हाइफन टू कॉमा थ्री कॉमा फोर ट्राई मिथाइल हेक्सी फाइन सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट रूल ऑफ दिस वॉज ऑल अबाउट दिस रूल नेमिंग सेम एल्काइल ग्रुप एट डिफरेंट पोजिशन फाइन नाउ मूविंग टू दिस सेकेंड रूल नंबरिंग दॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूट सी इन दिस रूल क्या होता है इस रूल के अंदर इन दिस रूल दब्सटीट्यूट ऑन दी पेरेंट चेन इज कॉम्प्लेक्स मेरे पास एक पेरेंट चेन है मैंने आपको बताया कि पेरेंट चेन पे हमारे पास भी ब्रांच होते हैं तो साइड चेन होती है उसमें तो सपोज एक लंबी स्ट्रेट चेन है मेरे पास उसको हमने पेरेंट चेन बोला अब उसके कुछ कार्बन आइटम्स पे वी आर हैविंग बात हमने अभी तक यहीं तक पढ़ी थी अकॉर्डिंग टू दो दिस रूल ये कहता है कि जो हमारे पास ब्रांचिंग होती है हमारे पास पेरेंट चेन है उसकी जो एल्काइल सब्सटीट्यूट है वो एल्काइल सब्सटीट्यूट की अब ब्रांचिंग होगी दैट मीन्स वो एल्काइल सब्सटीट्यूट भी बहुत अलग से कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूट बन गए हैं Right. Uh, in the, in case if I'm having an organic molecule having branching in alkyl substituent, ठीक है? तो इस rule के according क्या है? In case the substituent on the parent chain, जो substituent मेरा parent chain पे है, is complex. Complex का मतलब that is it has branch chain. उस substituent के भी branches हैं. It is named as substituted alkyl group. उसको हम क्या कहेंगे? Substitute हम simple कहते हैं ना कि parent chain है और उसके ऊपर alkyl का substituent है. ठीक है अब हम क्या कहेंगे हमारे पास पेरेंट चेन है और अगर हमारे पास जो एल्काइल ग्रुप उस पेरेंट चेन पे अटैच है और उसकी ब्रांचिंग है तो हमसे क्या कहेंगे सब्सटीट्यूटेड सब्सटीट्यूटेड एल्काइल ग्रुप सब्सटीट्यूटेड एल्काइल ग्रुप बाय नंबरिंग दी कार्बन एटम ऑफ दिस ग्रुप अटैच टू द पेरेंट चेन एज वन अब हम उसकी नंबरिंग भी जैसे मेरे पास एक पेरेंट चेन है एल्काइल सब्सटीट्यूट है उस एल्काइल सब्सटीट्यूट की ब्रांचिंग हो गई है 
तो हम कल सब्सिट्यूट की जो ब्रांचों की नंबरिंग है उसको भी स्टार्ट करेंगे वन से आई बी गिविंग यू एन एग्जाम्पल अब आप ये रूल जाके अच्छे से क्लियर होगा पहले इसको पढ़ते दोबारा से इन केस अ सब्सिट्यूट ऑन द पेरेंट चेन कॉम्प्लेक्स दैट इज इट एज ब्रांच चेन इट इज नेम्ड एज अ सब्सिट्यूट अल्काइल ग्रुप by numbering the carbon atom of this group attached to the parent chain as one one to start the same the in point the name of such substituent is always in close in brackets to avoid confusion with numbers of parent chain ab jo hamare substituent hai isko hum bracket mein enclose kar denge uske name ko suppose mere paas hi meri ek parent chain hai aur uh, mere maine aapko bataya ki ye mere jo ethyl hai ye mere alkyl substituent hai अगर मैं इस एल्काइल सब्सटीट्यूएंट को ब्रांच कर देती हूँ सपोज मैं यहाँ पर भी एक सी एच टू मैंने यहाँ लगा दिया फिर सी एच थ्री फिर सी एच टू और फिर सी एच थ्री लगा दिया मैंने दैट मीन्स जो मेरा ये एल्काइल सब्सटीट्यूएंट था अब इसकी भी जो मेरा एल्काइल सब्सटीट्यूएंट था इस थर्ड कार्ड में भी एल्काइल सब्सटीट्यूएंट अब इस एल्काइल सब्सटीट्यूएंट की भी क्या हो गई ब्रांचिंग हो गई तो इसे मैं क्या कहूंगी सब्सटीट्यूटेड एल्काइल ग्रुप कहूंगी एक तरह से मैं इसको अब इसकी नेमिंग कैसे करूंगी मैं सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर थ्री था क्या था ना तो थ्री मैंने यहाँ लिखना है ब्रैकेट में मैंने तो थ्री किया एंड कॉमा लगा के विद इन ब्रैकेट में आप इसकी नेमिंग करूंगी और इसको फर्स्ट कार्बन से काउंट अप करूंगी अब इसकी मेरे को चेन देखनी है वन टू थ्री फोर अब ये मेरी चेन बन गई है एक तरह से दैट मीन्स मेरे पास जो एल्काइल सब्सटीट्यूट था पेरेंट चेन पे उसकी ब्रांचिंग हो गई तो उसको भी मैं एंक्लोज ब्रैकेट में लिखूंगी फाइन अब मेरे पास है वन टू थ्री फोर फोर मेरे फोर आइटम थी मेरे पास कार्बन चेन दैट मीन ब्यूटेन हो गया और वन पे मेरे पास क्या है मिथाइल ग्रुप है थ्री हाइपिन देन आई आई विल बी राइटिंग वन मिथाइल क्या कहूंगी मैं ब्यूटेन कहूंगी वन थ्री पे क्या है मेरे पास थ्री पे मैंने हाइपन लगाया ब्रैकेट किया और अब इस थ्री पे मेरे पास ये जो अल्काइल था ये मेरा ब्रांच बन चुका अच्छे से अल्काइल सब्सटीट्यूट ब्रांच अल्काइल सब्सटीट्यूट बन गया अब इसकी मैंने नंबरिंग वन से कर दी है तो थ्री के ऊपर मैंने ब्रैकेट लगाया अब थ्री पे क्या है मेरे पास वन पे मिथाइल है वन मिथाइल और ये मेरी कार्बन चेन किसकी हो गई है ब्यूट पेन की हो गई है फाइन अब इसकी नंबरिंग एज हो जाएगी जैसे हाइपिन फिर लगाया इन टू कॉमा थ्री कॉमा फोर ट्राई ठीक है डोंट वरी आई एल बी शोइंग यू सम मोर एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस रूल इन माई नेक्स्ट वीडियो सो डू वॉच डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन ऑफ दिस रूल टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय